درود بر شما دوستان جان اینجا شنال کرز گروپ با همچنان اسم و یوچه یا 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 شاخان گایز قبل شروع ویدیو چند تا چیز رو بگم یک همینجور که از تصویر برمیاد تغییرات داریم قرار میکروفون جدید اضافه بشه و تو این جا جایی که داشتیم یکی دو تا میکروفون یقایی اونا داشتیم نتونستم پیداش کنم ولی سعی میکنیم که حالا با کیفیت صدا اینا یکم کار کنیم که بالاتر بره موقع اپلود ویدیو این ویدیو روانشناسی در راستا و ادامه اون مقوله ازدواج میخوایم صحبت کنیم در ویدیو قبلی اگر حوزلش رو نداشتیم بری نگاه کنین ما در مورد اینکه که مسیرتون مسیر رو عوض نکنین تصمیم میگیرین چه تحصیلی برای آینده تون داره نست مسئولیت وزیری و اینجور چیزا صحبت کردیم ولی این دفعه ما میخوایم تأثیر تصمیم گیری خودتون بر پایه کمک افراد و خانواده بسنجیم و بگیم که اصلا چه تأثیری داره میار انتخابتون و اینجور چیزها برای ازدواج های حالا چه اونایی که خودشون پیدا میکنن چه اونا افرادی که خانواده براشون پیدا میکنن پس اگه به همچنین ویدیو علاقه داریم یه فاصله بگیریم بریم بیاییم که ادامه رو با هم دیگه داشته باشیم پس لیتس گو خب گایز این مواردی که ما قبلش توضیح دادیم و ما خواهیم بازش بکنیم بر اساس تصمیم شخصی فرد شکل میگیره و بیشتر این جملات و کلیت ش... تصمیم گیری البته تفاوت جنسی قایله میشیم ولی بیشتر سمت پسرها میره یعنی یک پسر تصمیم میگیره که مثل مسئولیت داشته باشه بعد مثلا برای خواستگاری میرن یا اینجور چیزها ولی خب پیش اومده و شاید تا الان نرمالیزه شده باشه که برای مخترها هم اتفاق بیفته پس بعد برداشت نکنیم کل تصمیم گیری اینا برمیگرده به شخصیت اون طرف و نوع برداشتی که از محیط خودش داره محیط زندگی خودش داره یعنی چی؟ یعنی این که مثلا یک فردی محیط دور اطرافش رو میبینه و میدونه که مثلا چی بگم چی بگم اون سطح و اون لول و اون آزادی که داره اون تفریحی که میتونه داشته باشه بر حالت مزدوج شدن منظورمه نمیتونه داشته باشه چه چون ساعت و لولی که تو خانوادهش هست تو فامیل هست تو اطرافیان هست و بر حال رفت آمد میکنن میبینه نه از لحاظ آزادی و اختیاراتی که همسرها به هم دیگه میدن حالا که شوهر باشه چه همسر باشه کلا بر مورد تفریحاتی که مبناش پای اقتصادی و پایه پایگاه طبقه اجتماعی داره و انظورم دارم صحبت میکنیم کل این حرفایی که گفتیم یعنی چی؟ یعنی اینکه که مثلا خانواده دارم فشار میارم بعد سه نزدیک طرف فشار میاره و یه جوری هستش که مثلا میگم سن تو مثلا 25 تا 35 مثلا باشه تو افراد معمولی باید سه باش کنی تو پایگاه خانواده های معمولی 
و این اتفاق چجوری میفته؟ این اتفاق یا خانواده میرن دنبال افرادی میگردن که همسط خودشون باشه و با قول گفتنی چیز خوب رو عوض نمی کنن میفهم این چی میگم یعنی نمیان بگن که خیلی خوب پس چون خواهرم ازدواج کرده مثلا با این فرد معمولی این پایگاه معمولی این منظرم طبقه اجتماعی حالا نمیخوام تقسیم بندی بکنم ولی خب وقتی از لحاظ مالی به ازدواج فکر میکنین خب باید به تقسیم بندی تقسیم بندی طرف مقابل منظرم برسین مثلا میگه می خب ایشون معلمه ایشون مثلا راران تاکسی یا هر کس دیگه است پس باید چون زندگیشون خوب بوده و فلان و اینا پس باید تو مثلا همین سطح بگردیم و پیدا کنیم و فلان باید خب شاید اون طرف اون برنامه ریزی که داره در ادامه یا اون پتانسیل که توی خودش میبونه دقیقا نمی کلمه میبونه میبینه توی, پی... توی خودش برای پیشرفت بیشتر از اون چیز باشه شاید مثلا میگم شاید مثلا دکتراش فوق دکتراش رو بکنه مثلا بتونه بره تو دانشگاهی خارجی کشور مثلا تدریس کنه خب مثلا میگم کسی که معلم یا مثلا محدود بوده کلا تصوراتش منظورمه چون اون حالا دختر یا پسرش برنامه میکنه اون اسب سفید پادشاه یا اسب سفید ملکه بیشترش هر چقدر باید این کلمه رو بکار بگم که هر چقدر جلوتر میره و میفهمیم که بگاه رفتیم اون ذهنیت از ذرشو میپره و با واقعیت کنار میان برای همین هر کسی دیگه ای که بخواد بیاد سمتشون با این دیدگاه ها حالا چه دختر شفظش فرق میکنه با این دیدگاه ها خب اون افراد میگن خیلی سنگی میگن خسقال داشت این همه مسئولیت داریم این همه نگرانی داریم این همه بالا پایین زندگی هستش و چجوری من بلنشم مثلا بیام به اینجور چیز ها فکر کنم پس این دو نفر جدا چه دختر شفزش به این نتیجه میرسن که به هر جایی رسیدن باید با خودشون برسن منظورم جایگاه اجتماعیه حالا طرف میخواد مثلا بلاگر باشه طرف میخواد ناخونکار باشه طرف میخواد مثلا استاد دانشگاه باشه هرچی شاید در ادامه مثلا از خود گذشتگی هایی باشه و نمیدونم همسر مثلا اجازه بده یا هر چیز دیگه ولی خب این متد بیشتر در خارج استفاده میشه که صوبات اقتصادی هست یا مثلا چون وقتی صوبات اقتصادی باشه چون روی این مسئله خیلی تحکید دارم وقتی صوبات اقتصادی باشه مرد یا زن وقت بیشتری برای همدیگه میذارن و خیلی راحت میتونن مسئله ها رو با همدیگه حل کنن مثلا میگم فکر کنید یک دختری میخواد استاد دانشگاه بشه و یک فر... فرزندی و یک پسری میاد مثلا باهاش ازدواج میکنه بهشون که آقا من آزادی عمل بهت میدم برو درس تو بخونو چی و چی و چی خب وقتی صحبات اقتصادی وجود داشته باشه میتونه برنامهشو بر اساس یک زندگی عادی بچینه و خودش هم تلاش بکنه از لحاظ کاری منظورم کار در خانه در, کار در بیرون یا هر چیز دیگه و اوشون هم قشنگ درسش رو بخونه و به خانوادهش رو هم برسه ولی خب وقت صحبات اقتصادی وجود نداشته باشه خب اون, فر... اون شوهر یا حالا اون هم دختر فرق نمی کنه این قضیه برعکس هم هستش اون دختر به اون شوهر بیشتر به کارش میرسه که مثلا دو شیف سه شیف کار کنه که مثلا چه میدونم قصد وام ازدواجشو بده قصد بعدی مسکنشو بده قصد نمیدونم وام اجارهشو بده نمیدونم قصد مغازهشو بده یا اگه مثلا مغازه نداره قصد ماشینشو بده یا مثلا قصد لوازم کالا یا اگه چیزی گرفتن قصد اونو بده یا اگه قصد هم نداره بشه خب زندگی جمع وجور بشه بتونه یه مسافرتی برنگی که زندگی نرمالیزه داشته باشم و اگر مثلا میگم 
از تلاش خودش کم کنه خب قطعا از درآمدش هم کم میشه ولی وقتی توی خارج باشی و خارج حالا داخل ایران که من ندیدم این چیز برام خارج مثلا میذارن ثبات اقتصادی وجود داره شما میتونی از مثلا میگم روزی 10 ساعت کار نکنی روزی 5 ساعت کار کنی اون 5 ساعت اضافه رو مثلا برید خونه قشنگ زنت بچه دارید بچه هاشو نگه دارید و دوی اون برید دانشگاه درسشو بخونه یا مثلا برعکس چون مثلا حالا نباید اینطوری باشه ولی من بهتون پیشنهاد میکنم فیلم K and K یا K and K رو ببینین که در مورد اینه که یک پسر خونه دار میشه و زن میره کار میکنه شوگر مامی شوگر دادی منظورم نیست دا قشنگ همسن نه همن عاشق هم دیگه میشن و شوهر داخل خونه داره کار میکنه و زن بیرون خونه کار میکنه یعنی دقیقا برعکس این اتفاقا هم میفته پس اول باید به این نگاه کنیم مورد دوم اینه که اون پتانسیل تو باید بر اساس حمایت خانوادت چه موقعی که مجردی چه موقعی که متحلی رو بسنجی الان مثلا میگم فردی مثلا میاد میگه که آقا من میتونم فوتوشاپ و اینجور چیزا یاد بگیرم مهندس کامپیوتر رو اینو بشم مدرکشو بگیرم مدرک حسابداری چیزی بگیرم برم مثلا توی شرکت خارجی کار کنم خب این بازه زمانی کار کردن این بازه زمانی مثلا رفتن و اینا خب قطعا درآمدی برات نداره یعنی قشنگ خرجی چرا چون مثلا باید به درس رو بکنی بشینی باید تمرین بکنی بشینی نمیدونم بری کلاس زبان در کنارش پول خودت رو جمع بکنی حداقل پول بلیت رفتن تو دیگه باید جمع بکنی مثلا تو, تو یه سال دو سال خب تازه اگه یک سال دو سال بشه حالا درست کیفیت ویدیو پایینه ولی بریم اون ویدیو نقطه صفر رو ببینین نم تو فرس بخش روان شناسی من تو قشنگ توضیح دادم گفتم که این تازه بعد دو سال میرسه به اون نقطه صفر که بشینه یک زندگی نرمالیزا عادی شد تو خارج شروع کنه چون برای اساس صحبات که صحبات اقتصادی که وجود داره میتونه حرکات بیشتری بزنه بعد تازه مثلا یکی دو سال بعد اونجا کار کنه که بتونه ماشین میگیره خونه بگیره بعد ترفی بگیره یا هر اتفاق دیگه پس باید در این مسئله حمایت خانواده رو در نظر داشته باشه گایز میدونم بحث طولانی شد ولی من دیگه نمیخوام کش بدم قطعا این ویدیو پارت سوم هم داره و ادامه این صحبت ها رو با هم دیگه داشته باشیم و اگر بخوام یک جنبندی بکنم پس دیدگاه اون فرد جایگاهی که نسبت به جامعه داره حمایت که خانوادهش ازش میکنن و اهدافی که اون چه موقع مجردی چه موقع ازدواج داره در ادامه مسیر زندگیش چه بخواد ازدواج کنه چه نکنه در ادامه خیلی تحصیل گذاره پس اینا رو توی جنبندیاتون داشته باشین و اگر تجربه ای دارین کامنت بذارین توی صحبت ها شریک باشین سوالی چیزی دارین هم بپرسین مرسی که تا اینجا با اون همراه بودین لایک کامنت سابسکرایب ال اس کی یادتون نره اول از این سلامت بشین دو از یک روز خوبی داشته باشین سه از که دوستتون دارم خیلی زیاد و قبل اینکه برم من بگم که این تعداد لباسی که گوشیدم برای اینه که تونش آور داره برف میاد و اصلا یک وضعیه گازم که اصلا نداریم آب قطع بود گازم قطع خب گایز حرفی نیست شاد باشین شادی رو انتقال بدیم و خدا نگه